కాసేపు నిద్రపోయాను మీరా అంటూ అంత ఆశ్చర్యపోతా వింటే మొన్న వైజాగ్ వెళ్ళాను ఇప్పుడు వస్తున్నాను ఏంటి ఏం జరిగింది మీరు నిజంగానే వైజాగ్ వెళ్ళారా ఏంటా ప్రశ్న మొన్న వైజాగ్ వెళ్ళాను ఇప్పుడే కదా వస్తున్నాను అయితే నిన్నంతా నాతో ఉన్నది ఏంటి మహాలక్ష్మి ఏం జరిగింది అసలు ఏం జరిగింది ఏం జరిగింది ఏంటండి నా జీవితమే నాశనం అయిపోయింది నిన్న మీరు వైజాగ్ వెళ్ళగానే మీ డ్రెస్ వేసుకుని ఆ లూజ్ గార్డ్ వచ్చారు అచ్చు మీలాగే ఉండేసరికి మీరు అనుకుని పొరపాటు పడ్డాను తప్పు చేసినట్టు తెగ కంగారు పడిపోతా వింటే పొరపాటు పడ్డావు అంతే కదా అంతే కాదండి పాట కూడా పాడాను అంతే కదా ఆఖరికి రాత్రి బెడ్రూమ్ లో అంతే కదా మహాలక్ష్మి మీ భారీగా ఉండే అదృష్టం నాకు లేదు అసలు నాకు బతికి అర్హత లేదు అయ్యో అయ్యో మహాలక్ష్మి ఆగు నేను విన్ను నేను చావనివ్వండి నిన్ను వచ్చింది ఆ లూజ్ గారు కాదే నేనే నువ్వు నమ్మి తేరాలి నీ మీద నా మీద మీ అమ్మ మీద మీ నాన్న మీద మా బామ్మ మీద ఇంకెవరి మీద ఒట్టలేమంటావు చెప్పు ఇందుకలా చేశారు ఏ మాట కాబట్టి చెప్పుకోవాలి మీరు ఒట్టేకపోతే మీ పెళ్ళ అనవసరంగా చచ్చిపోయేది కదా సారీ మహాలక్ష్మి నేను లేనప్పుడు ఆ లూజ్ గా ఇక్కడికి వచ్చే డేంజర్ ఉంది కదా అందుకని నిన్న అటెన్షన్ లో పెట్టడానికి ఈ డ్రామా ఆడాను నన్ను క్షమించు నమస్తే కాన్ సార్ నమస్తే నమస్తే ఎక్కడి నుంచి బిజినెస్ డల్ గా ఉంది కదా గుడికెళ్లి పూజ చేయించుకొస్తున్నాను మా బిజినెస్ గురించి తొందరలోనే నిధి వ్యాపారం డెవలప్ అయ్యే ఏర్పాట్లు నేను చేస్తా ఎలా ఇంకా అప్పారావు గారి కార్లు షెడ్ కి పంపిస్తున్నాడా లేదు సార్ నాలుగు రోజులు ఆగు నా స్కూలు నాది అవుతుంది నా కార్లు నీ గ్యారేజ్ గా పంపిస్తా అంటే కేసు మీరు గెలిచారా గెలవకపోయినా అప్పారావు గారు ఊరు వదిలి పారిపోయేలా ప్లాన్ చేసిన అందుకేనా రెండు రోజుల నుంచి అప్పారావు కనపట్టలేదు ఇప్పుడు కనిపిస్తాడు ఒక్కసారి అటు చూడ్రి హలో సార్ నేను సార్ అప్పారావుని ఏమో బి గీత విషయం ఊకే అమ్మ సంగతి గుర్తు తెచ్చుకుని ఏం టెన్షన్ పడిపోతావు మర్చిపో సంగతి అలాగే మర్చిపోయా అభి నీలాంటి వాడే ఇంకో ఉన్నారని నీ బాగా నమ్మించినావా నమ్మింది కానీ సార్ సార్ మీ అమ్మాయి నేను విడిపోయే ప్లాన్ తొందరగా చెప్పండి సార్ ప్లీజ్ సార్ అన్ని రెడీగా ఉండాలి నువ్వు ఏటిగిరా అలాగే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ అమ్మయ్యా ఇప్పుడు నాకు మనశ్శాంతిగా ఉంది హలో అప్పారావు డ్రైవింగ్ స్కూల్ ఎవరికండి డ్రైవింగ్ నేను వాస్తు శిల్పిని వాస్తు శిల్పికి మా డ్రైవింగ్ స్కూల్ కి సంబంధం లేదే ఉంది ఈ డ్రైవింగ్ స్కూల్ కి ఈశాన్యంలో బరువు ఎక్కువైంది ఎన్ని కేజీలు బరువు నలభై ఐదు కేజీలు ఆడసేవమంత ఎవరు మాట్లాడేది వాస్తవాలు తెలిసిన వాస్తు శిల్పిని నువ్వు శవాన్ని ఎత్తుకెళ్లడం పూడ్చి పెట్టడం అంత ఫోటోలు తీశా ఆ ఫోటోలు పోలీసులకు దొరకకూడదంటే నువ్వు వాస్తు సరి చేసుకోవాలి ఏం చేయాలి నీకు ఈ సాన్నంలో బరువు పెరిగింది నాకు చూపిలో బరువు తగ్గింది రెండు బ్యాలెన్స్ అవ్వాలంటే పదివేలు ఇచ్చుకోవాలి ఎక్కడ ఇచ్చుకోవాలి ఎక్కడ ఇవ్వాలో రాత్రి పది గంటలకు ఫోన్ చేస్తా నువ్వు పదివేలు రెడీ చేసుకో సదా మీ సేవలో మీ వాస్తు సేవలు కరెక్ట్ గా ఇప్పుడే ఫోన్ ఆఫ్ చేశాడు కొంప తీసి ఆ వాస్తు శిల్పి లాయర్ గాడా అపరా అపరా ఏంటి అలా చూస్తున్నావు నువ్వు అసలు టెన్షన్ పడద్దు కేసు మనమే గెలుస్తున్నావు కేసు సంగతి సరే వాస్తు గురించి మీ అభిప్రాయం ఏంటి వాస్త వాస్తు శాస్త్రం వాస్తవమైన శాస్త్రం నాకు కూడా కొంచెం వాస్తు టచ్ ఉంది మా ఏరియాలో అందరూ నన్ను వాస్తు శిల్పి అంటుట అయితే వీడి అయితే పదివేలు ఎప్పుడు ఇమ్మంటారు పదివేల నాకు కావాల్సిన ఐదు వేలేగా మరి ఇందాక ఫోన్ లో పదివేలు కావాలన్నారు నేను ఎప్పుడు ఫోన్ చేశాను ఒకసారి మీ సెల్ ఫోన్ సెల్ ఫోన్ ఎవరికి ఇవ్వకూడదని ఓటు పెట్టుకున్నాను ఐదు వేలు ఇస్తే వెళ్ళిపోతాను పరగడుపునే ఎవరికి డబ్బులు ఇవ్వకూడదని నేను ఓటు పెట్టుకున్నాను ఇదేంటిది 
మొన్న అయితే అడగకుండానే ఇచ్చేశాడు ఇప్పుడు అడిగినా ఇవ్వట్లేదు అప్పారావు అట్లన్నాడా అవును సార్ ఫోటో కూడా తీశానని బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తున్నాడు సార్ ఆ బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తుంది మా లాయర్ గాడేమో నాకు అనుమానం ఇంకేమైతే నేర్చుకోలేచ్చాం అమ్ము ఒకవేళ వాడు కాకపోతే అన్ని నువ్వే చెప్తావేమీ రాత్రి పది గంటలకు వాడు ఫోన్ చేస్తాడని చెప్తేవే వాడి అడుగు అడుగు అనుకో వెళ్ళేసిపరేస్తాం అమ్మయ్యా థ్యాంక్ యూ సార్ మీరు ఏదో ప్లాన్ చెప్తానారే హలో బాగున్నారా సారీ దిగా ఆలస్యమైంది మీరు తాగుచ్చారా నా వస్తూ తాగా మీకు తాగుడు అలవాటు ఉందని ఎప్పుడు చెప్పలేదే అన్నం తినే అలవాటు అందరికీ ఉంటుంది అంత మాత్రం చెప్పుకుంటారా ఇది అంతే భలే యాక్షన్ చేస్తాడు నీవు ఆ విషయం తెలుసా ఇంత ముందు రాత్రి పొడి తాగండి ఇప్పుడు బోరెడ్డి పాలు కూడా తాగుతున్నాను తాట మీద నేల గొర్రలాగా సాగతావేంటి ఈ మధ్యలో స్టూడెంట్స్ కూడా తాగుతారు తెలుసా హలో పంట పొలాలకి చీడ పెడితే మంది కొడతారు అలాగే మన ఇంట్లో చీడ పడడానికి అందరూ మందు కొట్టాలి కొడతారు కొట్టాను మీకు నేను కావాలా మందు కావాలా పిచ్చిదానా వాటర్ బాటిల్ వాటర్ బాటిల్ చూపించి ఈ రెండింటిలో నీకు ఏది కావాలని అడిగినట్టుంది రెండు ఉంటేనే కదా కలుపుకుని తాయేది నా మాట విని తాగుడు వదిలేయండి నీకు దండం పెడతాను నేను పెడతాను చేతులారా ఆరోగ్యాన్ని పాడు చేసుకోవద్దు ఆరోగ్యమా అంటే లివర్ పాడే పోతారే నీ ఉద్దేశం అవునండి లవర్ గురించి లివర్ గురించి ప్రపంచంలో ఎవడన్నా తాగుడు మానేస్తాడా పిచ్చా ప్లీజ్ అండి నా మాట వినండి నువ్వు కాదు నీ బాబు కాదు ఆ దేవుడికి చెప్పిన సరే నేను మందు మాను నువ్వు మందు మానవా ఎలా మనవాడుకోమా ఏదా లూజు ఆ పిల్ల అంత బతిలాడుకునేది నీ ఆరోగ్యం కోసమే కదా నీ మగాళ్ళంతా తాగి ఒళ్ళు పాడు చేసుకుంటే మేము మీకు సేవలు చేయాలా మరి తాగుతావాడుతాడు కాలు పట్టుకుంటావా నిన్ను మానేస్తానంటున్నారుగా వదిలేయండి చూడు ఈ పిల్ల మొహం చూసి నిన్ను వదిలేస్తున్నాను ఇదే మా ఆయన అయితేనా చంపేస్తాను ఇది నా గిఫ్ట్ మళ్ళీ తాగాడు ఎంత కొట్టాక ఇంకా ఏ మగాడైనా మందు కొట్టడమా బాగా దెబ్బలు తగిలేయండి దెబ్బల కొళ్ళ పడుచింది ఇట్లా పెడుచుకుంటాది పెడుచుకోవట్లేదండి పెళ్ళం కొట్టు అమ్మా అబ్బా అయ్యో గంట నుంచి అయ్యో అమ్మో అన్ని మూలుగుతున్నారు కానీ దెబ్బలు ఎలా తగిలాయో చెప్పలేంటి చెప్పండి ఎవరు కొట్టారు చెప్పలేను చెప్పుకోను నాతో కూడా చెప్పుకోకపోతే ఇంకెవరితో చెప్పుకుంటారు చెప్పండి అంటే అది కానుగాడికి నాకు గొడవలు ఉన్నాయి కదా వాడు రౌడీలు పెట్టి కొట్టించా ఈ దెబ్బలు చూస్తుంటే మామూలు రౌడీలు కొట్టిన దెబ్బలా లేవే ఆడ రౌడీ కొట్టినట్టుగా ఉందా ఊరుకోండి మిమ్మల్ని కొట్టే ధైర్యం ఏ ఆడదనుకుంది కొడితే గిరితే నేనే కొట్టాలి కాని కొడితే ఏంటి ఈ రకంగా చావ కొట్టి చూడు కరెక్ట్ గా పది గంటలకు నేను హార్లిక్ సాగాలి తొందరగా వెళ్ళి స్లోగా పట్టరా హలో నేను వాస్తు శిల్పిని చెప్పండి వాస్తు శిల్పి గారు ఆ పదివేలు ఎక్కడ తెచ్చిమంటారు ఎక్కడికి తెచ్చి వాళ్ళు చెబితే అక్కడికి వీరరాఘవ రెడ్డిని పంపించి నన్ను ఇరక్కొట్టించాలనే గానీ ప్లాన్ అదా అది నాకంతా తెలుసు వాస్తవాలు తెలుసుకోకుండా వాస్తు శిల్పిని ఎలా అనుకున్నావు నీకు నాకు కుదరతులే ఫోటోలు తీసుకెళ్లి పోలీసులకి ఇస్తాను మీరు మీరు చూసుకోండి సార్ 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 వద్దు సార్ వద్దు సార్ బుద్ధి తక్కువై వీర్రాఘవ రెడ్డితో చెప్పాను ఇంకెప్పుడు ఈ మేట అతనితో చెప్పను దయచేసి పదివేలు తీసుకోండి సార్ తీసుకోండి సార్ తీసుకోండి సార్ తీసుకోండి సార్ ఓకే ఓకే నువ్వెంతగా బతిమారుతున్నావు కాబట్టి తీసుకుంటాను థ్యాంక్స్ అండి మీరెంత మంచి దొంగనా 
డబ్బులు ఎక్కడ తీసుకొచ్చిమంటారు సార్ నన్ను కలవక్కర్లేదు శవాన్ని ఎక్కడ పూడ్చి పెట్టావో అక్కడ తెల్లవారుజామున నాలుగింటికి వచ్చి పదివేలు పెట్టిళ్ళు అలాగే వీర రాఘవ రెడ్డికి చెప్పడం కానీ వెనక్కి తిరిగి నేనెవరో తెలుసుకోవాలనే ప్రయత్నం చేశావో ఫోటోలు పోలీస్ స్టేషన్ కి నువ్వు జైలు కి సదా మీ సేవలో నీ వాస్తవ సదా నీ చావు